அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸில் அனலைசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸில் ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸில் இந்த டாப்பிக்கில் நம்மக்கிட்ட கேட்டிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்ட்டூன் பாய் கேமர் அப்படின்றவர் கேட்டிருந்தார் நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் மியூசிக் வேர்ல்டு அப்படின்றவங்க கேட்டிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆர் வர்ஷா அப்படின்றவங்க கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இவங்களுக்காகவும் எல்லா வியூவர்ஸ்க்காகவும் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவும் இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ சாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த த்ரீ சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சாம்பிள்ஸை வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே வந்து நம்ம ஹைப்போதசிஸில் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஒரே ஒரு ஹைப்போதசிஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஹைப்போதசிஸில் இவங்க கொடுத்துருக்கிறது இந்த சாம்பிள் மீன்ஸாக ஈக்குவலாக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சாம்பிள் மீன்ஸ்லாம் ஈக்குவலாக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நோ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த மீன்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம கொடுத்துப்போம் இப்போ இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு வகையாக கொடுக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதெல்லாம் வந்து ரோஸு ஸோ எத்தனை ரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரோஸ் இருக்குது காலம் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து காலம் காலம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் வச்சும் நம்ம போடலாம் ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் காலம்ஸ் வச்சும் நம்ம போடலாம் இப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு காலம்ஸ் வந்து த்ரீ இருக்குது ரோஸ் ஃபைவ் இருக்குது அதனால் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது காலம்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரோஸ் ஃபைவ் இருக்குது காலம்ஸ் வந்து த்ரீ இருக்குது அதனால் காலம்ஸ் எடுத்து இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம மூணு காலம்ஸ் எடுத்ததால் ஸோ இந்த காலம் எஸ் ஒன் இந்த காலம் எஸ் டூ இந்த காலம் எஸ் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் முதல்ல வந்து இதனுடைய டோட்டல் நம்ம பார்க்கணும் நம்ம எயிட் டென் செவன் ஃபோர்டீன் லெவன் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபைவ் டென் நைன் நைன் ஃபார்ட்டி டுவெல் நைன் தேர்ட்டீன் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டி இதில் வந்து காலமுடைய டோட்டல் இண்டிவிஜுவல் டோட்டல் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் இந்த கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா இந்த டோட்டலை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை என் என் அப்படின்றது இது ஃபுல்லாக இருக்கிறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அப்போது நமக்கு என் அப்படின்றது கேபிட்டல் என் அப்படின்றது நமக்கு ஃபிஃப்டீன் கரெக்ஷன் ஃபேக்டரோட ஃபார்முலா வந்து நமக்கு டி ஸ்கொயர் பை என் அப்போது நம்ம டீக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து நமக்கு டி வேல்யூ அப்போது நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி த ஓல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு டூ டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் வரும் இதை டிவைட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் இதுதான் வந்து கரெக்ஷன் ஃபேக்டரோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் பிட்வீன் காலம்ஸ் இப்போது இது இருக்குது இல்லைங்களா இந்த வேல்யூ இருக்குது இல்லைங்களா இந்த வேல்யூவை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை நம்ம இதை நம்ம பண்ணணும் ஒன் டூ இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை இங்கே எத்தனை வேல்யூ இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வேல்யூஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஃபைவ் வேல்யூஸை நம்ம டோட்டல் பண்ணால் தான் ஃபிஃப்டி வரும் அதே மாதிரி இந்த ஃபைவ் வேல்யூஸை டோட்டல் பண்ணால் தான் ஃபார்ட்டி வரும் இந்த ஃபைவ் வேல்யூஸை டோட்டல் பண்ணால் தான் நமக்கு சிக்ஸ்டி வரும் அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சிக்ஸ்டி எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபைவ் மைனஸ் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஸோ கரெக்ஷன் ஃபேக்டரோட வேல்யூ என்னென்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி ஃபைவால் நம்ம டிவைட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஃபிஃப்டியை ஸ்கொயர் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு ஃபைவால் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டியை ஸ்கொயர் பண்ணணும் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் அதை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயரை வந்து ந
सेवन स्क्वायर ट्वेल स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव स्क्वायर इक्र अतने एलमेंस ये नमे ना पनो नो स्क्वायर पनो सेवन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस थर्टीन स्क्वायर प्लस फोर्टीन स्क्वायर प्लस नाइन स्क्वायर प्लस ट्वेल स्क्वायर प्लस लेवन स्क्वायर नाइन स्क्वायर प्लस फोर्टीन स्क्वायर सो इक्र एल्ला फिफ्टीन एलमेंस ये वंदे स्क्वायर पने तो माइनस करेक्शन फैक्टर इप्पो वंदे पती ना ये एल्ला तियो ना मुंदे स्क्वायर पने तो ऐड पन्ना ना नमक के थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वरो ऐसा तो एट स्क्वायर लंदे फोर्टीन स्क्वायर वरिको ऐड पन ऐसा तो स्क्वायर पने तो ऐड पन्ना ना नमक इंद वैल्यू वरो करेक्शन फैक्टर येर किन्हों नमक कंटे बुच्चे रिको थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो madam நம்ம் first first வந்து நம்ம் என்ன பண்ணும் அப்படின் பத்திக்கினா sum of squares between columns அப்படின்டு நம்ம் ஒரு குடுத்தும் நீங்களா 50 square by 5 plus 40 square by 5 plus 60 square by 5 minus correction factorல குடுத்தும் நீங்களா அந்த valueதான் இங்கு எடுத்து எடுதுனும் அந்த value என்ன பத்திக்கினா 40 next பத்திக்கினா number of rows minus 1 இல்லனா number of columns minus 1 நம்ம எடுத்திருக்கிறது number of columns நம் அப்படியும் இப்ப Cornellосьة அந்த value வந்து பத்திக்கினா நமக்கு 100 minus sum of the above sum of the above அப்படின்றுது இந்த value இதுக்கு மேல் இருக்கிற value 40 அதுதான் sum of the above அப்பு இதில் நம்ம minus பண்ணிட்டம்னா நமக்கு 60 அப்படின்ற value வந்து நமக்கு கடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து 40 இப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின் பத்திக்கினா இங்க total அப்படின்று இருக்கில்லீங்கள So, total ले वंदे नमे ना पना पोरो ना इन द 60 यों, इन द 40 यों ऐड पनी, नमो total ले 100 अब डिंटे नमो कुड़ का पोरो। Next पतिंग ना नमक के इन्दे ऐड तले n minus one minus above n अंडर द capital n अंडर द नमक के तेरियो 15 minus one दाम वंदे capital capital n नोड वैल्यू 15 अदादे total number of elements minus one minus above Above value, இதுக்கு எப்படி நம்ம் இந்த 40 ஏ மேலன் எடுத்துமோ, அந்த மாறி இந்த 2 வந்து நம்ம் எடுத்துக்கும். அப்போ, இதை வந்து நமுக்கு என்ன value வண்ணா, 15ல 1 போச்சினா 14, minus 2, அப்போ, வந்து 12ன் வரும். இப்போ, degree of freedom நாம் எப்படி எடுக்கும் நான்னா, 12ல 2 value வண்ணம் பார்க்கும். இப்போ, next நம்ம degrees of freedom இருது இது 2 அப்பா இதுவுடிய answer என்ன அப்படின் பாத்திக்கும் நமுக்கு 20 வரும் அதே மரி இந்த எடுத்திலியும் பாத்திக்கும் sum of squares sum of squares அப்படின் இருது இந்த value 60 divided by degrees of freedom degrees of freedom இந்த 12 அப்போ 12 so 60 12ல் divide பணம் போது நமுக்கு 5 வரும் இப்போ next என்ன பணம் போரும் இந்த formula rose colorsல எழுத இப்போ இந்த 20 ஏ நம் என்ன பண்ணப் போரும் 5 வால அதுதான் வந்து இந்த value வை S1 square நின் குடுத்திருக்கும் இந்த value S2 square நின் குடுத்திருக்கும் so formula வந்து பாத்திருக்கும் நமக்கு S1 square by S2 square நான் 20 இங்க இருக்கு இல்லியா 20 divided by 5 அப்போ 20 divided by 5 அப்படின்னா இதுதான் வந்து 4 நமக்கு இதுதான் வந்து calculated value so 4 அப்படின்றுதுதான இப்போ நம் என்ன பண்ணப் போரனா நம் அனோவா டேபல் யூஸ் பண்ணி நம் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின் பாத்திக்கினா எல்லாத்திமே நம்ம வந்து ஒர்க்கோட் பண்ணிட்டோம் 
இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட்டில் வந்து என் மைனஸ் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க என் மைனஸ் ஒன்றுன்னா என்னோடய வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன்றுன்னா அதனுடைய வேல்யூ ஃபோர்டீன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து நம்ம எடுத்தது வந்து இது இந்த காலம் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இதில் நம்ம டுவெல்லில் டூ வேல்யூ பார்க்கணும் ஸோ டுவெல்லில் டூ வேல்யூ அப்படின்றது நமக்கு வந்து டேபிள் வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் டேபிள் வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் இப்போ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் இது டேபிள் வேல்யூ நம்ம கேல்குலேட்டட் பண்ண வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கேல்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து ஃபோர் டேபிள் வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் ஸோ கேல்குலேட்டட் வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம ஹைப்போதிஸை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போதிஸில் தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மீன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம் இங்கே ரிஜெக்ட் ஆகிட்டதால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் ஸ்டேட்மெண்ட் தேர் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மீன் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ